Hi friends, welcome to Tech Energy. We are going to talk about a new topic. What are you going to talk about? Tech Stories. In the Tech Stories, what are you going to talk about? There is a lot of company technology related to the company. There is a lot of company related to the company. There is a lot of success stories. 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 இன்றைக்கி யார் யார் எந்த கம்பெனி பற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட மோனோபொலின்னு சொல்லக்கூடிய மைக்ரோசாஃப்ட் அவங்கள பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ மெயின் ஸ்டோரி லைன் பொறுத்துக்கு முன்னாடி சின்ன ஒரு இன்ட்ரக்ஷன் பார்த்துடலாம் பில்கேட்ஸும் பால் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின் சைல்டுஹுட்லேருந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே பில்கோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் செவன்டி டூவில் ஆர்வர்ட் ஸ்கூலில் ப்ரீ ப்ரீ லாக்கு அவர் அப்ளை பண்ணியிருந்தார் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்கூலிங்காக இது பர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணியிருந்தார் அதே டைமில் பால் அலன் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் சயின்ஸ் ப்ராஜெக்டில் சைன் பண்ணியிருந்தார் ரெண்டு பேருமே வந்து வேறு வேறு ஏரியாவில் அவங்களுடைய ஸ்கூலிங்கே ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க பில்கேட்ஸ் ஆனால் அதுலேருந்து ட்ராப் ஆகிட்டு அங்கேருந்து வெளியில் வந்துட்டார் ப்ரீ ஸ்கூல்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணல அதே மாதிரி பாலாளனும் அவருடைய குடும்ப சூழ்நிலைனால அதுலேருந்து இடத்துல அவன் அந்த படிப்பை கண்டினியூ பண்ணாமல் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் இன்னும் ஒரு ஐடி கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஹனிவல் அந்த கம்பெனியில் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமாக ஜாயின் பண்ணிட்டார் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ரீவனிட் ஆகிட்டாங்க ரீவனிட்னா எந்த டைம்லனா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் ரெண்டு பேருமே பார்த்துக்கிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு யோசனை வந்திருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே ஏன்னா பாலாளன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து கம்ப்யூட்டர் மேலமாக பய பயங்கரமாக இருக்கும் கொண்டதுனால அது இல்லாமல் அவருக்கு கோடிங் ரிலேட்டாக நல்ல ஒரு எஃபிஷியன்சி இருக்குது அதே மாதிரி பில்கேட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு எஃபிஷியன்சி நாளால் தான் அவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஐக்யூ லெவலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் ஒன் சிக்ஸ்டி ஐக்யூ லெவல் அதுலேயும் இல்லாமல் ஸ்டடிஸ்லேயும் ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்ட் இருந்தார் இருந்தாலும் கூட அவருடைய எண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் செப்பரேட்டாக கம்ப்யூட்டரில் ஒரு நல்ல ஒரு புரட்சி உண்டாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருந்தது அதனால் பாலாளனும் பில்கேட் முடிவு பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன வந்துச்சு அந்த டைமில் தான் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆனுச்சு மைக்ரோ கம்ப்யூட்டரை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனி பேர் மிட்ஸோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் டெலிமெண்ட்ரி சிஸ்டம்ஸ் அதுதான் மிட்ஸ் அந்த கம்பெனியில் ப்ரொப்போசல் ஒன்று கொடுத்தாங்க அந்த ப்ரொப்போசல் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இருந்ததுன்னா மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் அவங்க ரெடி பண்ணுறதா இருந்தது அந்த மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு நாங்கள் ஒரு கோடிங் எழுதி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் கேட்ஸும் அலனும் ஒரு ப்ரொப்போசல் கேட்ஸும் அலனும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அந்த கோடிங் எழுதிட்டாங்க எழுதி அந்த கம்பெனிக்கு மிட்ஸ் கம்பெனிக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா அல்டாயிரி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த சாஃப்ட்வேரோட பேக்கேஜ் பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் அந்த பேசிக் தான் அந்த மிஷனுக்கு அந்த மைக்ரோ கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேராக கொடுத்துட்டாங்க எழுதி கொடுத்தாங்க சக்ஸஸ் முடிஞ்சது பிறகு நைன்டீன் எயிட்டியில் ஐபிஎம்லேருந்து ஒரு ஆஃபர் வந்திருக்கு அவங்க ஆஃபருக்கு நம்ம ஒரு கோடிங் எழுதி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டிக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேருமே பில்கேட்ஸும் அயல் பால் அலனும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு க முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலாம் செப்பரேட்டாக அப்படின்னு இந்த மைக்ரோ கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு லாஜிக்கலாக ஒரு நேம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோ சாஃப்ட்னுங்கிற நேம் வந்து அந்த நேரத்தில் தான் உருவாகணுச்சு அந்த மைக்ரோ சாஃப்ட்னு ஒரு கம்பெனி ரெண்டு பேருமே ஆரம்பித்தாங்க நைன்டீன் எயிட்டியில் ஐபிஎம்ல சைன் பண்ண ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் டாஸ் அதுதான் இப்போ இருக்கிற எம்எஸ் டாஸ் இப்போ கூட அந்த மாதிரி எம்எஸ் டாஸ் பேஸ் தான் அந்த விண்டோஸ் நேம் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அது அந்த எம்எஸ் டாஸ்ல என்ன ஒரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ராஜெக்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் ஐபிஎம் ஆப்பிளோட ஒரு இன்வால்மெண்ட் வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் அதுக்கு ஆப்பிளுக்கு நாங்கள் வந்து கோடிங் எழுதி கொடுக்குறோம் கோடிங் மீன்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படி மாதிரி எழுதி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோ சாஃப்ட் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று சைன் பண்ணாங்க ஆப்பிளோட இதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா மேக் அண்ட் ஸ்டோர்ஜ் அதுதான் அந்த மேக்கோட ஃபுல் நேமு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் ஒரு ஃபியூச்சரோட ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா பில்கேட்ஸ்லையும் ஏலனோட ஹெல்ப்பாலையும் அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் சைன் பண்ணி கொடுக்க முடிஞ்சது அப்போ தான் பில்கேட்ஸுக்கு ஒரு திங்கிங் வந்தது ஆ இது ஒரு நல்ல ஒரு யோசனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் அ
அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ் ஒன்று ஃபைல் பண்ணிட்டார் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இவர் மைக்ரோசாஃப்ட் மேலே கம்பெனி மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டார் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து அவரோட மேக் அண்ட் ஸ்ட்ரோ ப்ராஜெக்டை வந்து செப்பரேட்டாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவர் பில் கேட்ஸ் வந்து இந்த கிராஃபிகல் யூஸ் ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைன்டீன் எயிட்டி ரெடி பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணார் அதுதான் விண்டோஸ் ஓஎஸ் அதான் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒன்னு அந்த வருஷன் ஒன்னு வந்து ரிலீஸ் பண்ணார் இதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அந்த கம்பெனியோட சக்ஸஸ் வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்தது மைக்ரோசாஃப்டோட கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி வேறு வேறு கம்பெனிஸ்க்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ரெடி ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அதாவது யூஎஸோட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி மேலே ஒரு புகார் ஒன்று அழிச்சு என்ன புகார் வச்சது அப்படின்னா மோனோபுலி ஆக்ட் அதுதான் மோனோபுலி பிஹேவியர் உங்க மேல சுமக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க என்ன அப்படி நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் லைசன்ஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து கம்பெனி வேற வேற கம்பெனிக்கு ப்ராடக்ட் செல்ஸ் பண்ணும்போது நீங்க லைசன்ஸ் ஃபீ வாங்குறீங்க அது இல்லாம மற்ற ப்ராஜெக்ட் மற்ற ப்ராஜெக்டோட கம்பெனிஸோட சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்க இன்ஸ்டால் அது ஒரு வேலை அந்த சிஸ்டத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணாங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்துலயோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணாங்கன்னா நீங்க அதுக்கும் வந்து கலெக்ட் பண்றீங்க நீங்க அதை யூசேஜ் பண்றதுனால அதுக்கும் தனியா ராயல்டி ஃபீஸ் மாதிரி கலெக்ட் பண்றீங்க இது முற்றிலும் வந்து தவறானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புகார் வச்சாங்க இந்த புகார் வந்து பப்ளிக் லெவல்ல பெருசா பெருசப்பட்டது அது இடுக்கிடையே பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் நைன்ட் சிக்ஸ்ல லெவல் பாத்தீங்கன்னா நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது ஆனா அதுவே ஆப்போசிட்டா போயிருக்குது ஆப்போ ஆப்பிள்ல ஆப்பிளோட ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப டவுனா போய் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே சேல்ஸ் ஆகாம பேங்க் கிரப்சிக்கு போயிட்டாங்க பேங்க் கிரப்சினா டிவால் ஆகிற நிலைமைக்கு கொண்டு போய் சேர்ந்துட்டாங்க இதனால என்ன ஆயிடுச்சு நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல என்ன நடந்த முடிவு பண்ணாங்க ஜாப்ஸ் ஸ்ரீ ஜாப்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாரு ஆப்பிள் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வந்து கேசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு என்ன காரணத்துக்காக அப்படின்னா அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்றதுக்காக மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸையும் மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரையும் யூஸ் பண்றதுக்காக ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி ஒரு டீல் எழுது ஏற்பட்டாங்க அந்த டீல்ல என்ன மெயினா திங்க் நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பிப்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து பில் கேட்ஸ் வந்து கம்பெனி ஆப்பிளுக்கு தராதாகவும் அதுக்கு ஈடாக உங்களுக்கு கம்பெனியோட ஆப்பிளோட ஷேர்ஸையும் பிளஸ் அக்ரிமெண்ட் ஒன்று சைன் பண்ணாங்க one of our first partnerships today a very very meaningful one and that is one with microsoft i want to take you through this um the discussions actually began uh because there were some uh patent disputes and uh rather than uh, i know Rather than uh, repeating history, I'm extremely proud of both companies that they have resolved uh, these differences in a very, very professional way. And this has led, I think, to uh, an overall relationship that we're announcing today that's got several parts to it and we're extremely excited about. First part of it is a patent settlement and cross-license. Uh, the two companies have reached a full cross-license for all patents uh, that exist and for patents that are filed within the next five years. and uh, it has been a uh, a very serious patent settlement. The second part of this is Microsoft is committing to release Microsoft Office on Macintosh for the next 5 years. <laughs> they are going to release the same number of uh, of major releases as they release on Windows during that time. Their first release uh, uh is going they're they're going to target to have it out uh, near the end of the year. It might slip a few months into next year, but they're working real hard on it and it looks very very good. Next, we have taken a look uh at browsers out there and Apple has decided <laughs> Apple has decided to make Internet Explorer its default browser on the Macintosh. இப்போ இது கண்ணு சுய யோசனை பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிசி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட விண்டோஸில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அது மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இது இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்கு படி மைக்ரோசாஃப்டோட ரெவன்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து பில்லியன் டாலர்ஸ் நூற்றி பத்து மில் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் பல தர பல பல கம்பெனி நியர்லி வந்து ஒன் நைன்டி கம்பெனி வந்து அக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க அது பிரபல பிரபலமான கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கைப்பு கிட்கப்பு பிங்கு ஆட் ஆட் மெயில் எக்ஸ்பாக்ஸ் லிங்க்டின் இது இல்லாமல் லாஸ்ட்டாக லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நோக்கியா சப்ஸ்டான்ஷியலாக இன்வெஸ்ட் பண்ண இது இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையாக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பல கம்பெனியில் வந்து இவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பங்களிக்குது அது என்னென்ன கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஊபர் ஏடிஎன்டி அண்ட் ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் வந்து இவருடைய மைக்ரோசாஃப்டோடைய ஷேர்ஸ் அதாவது ஷேர்ஸ்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட குரோத்துக்காக டூ தௌசண்ட் டுவெல்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோசாஃப்டோடைய பில்கேட்ஸ் வந்து அது சிஇஓ பொசிஷன் வ
அதுதான் ஐஓஎஸ் இருக்குல்ல ஆப்பிளோட ஐஓஎஸையும் ஆண்ட்ராய்டையும் ஃப்ரீயாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக உங்களோட அந்த ப்ராடக்டில் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அது எந்த ஒரு ஆட்சிப்பணையும் இல்லைன்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இதுக்கு முன்னாடி அவர் உள்ள வந்த நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அக்டோபர் மாதம் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்ஃபேஸ்னு ஒரு ப்ராடக்ட் அதான் அது அது மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் அது அந்த டேப் அந்த டாப் மாடலில் கம்ப்யூட்டர் வந்து இவங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இவங்களே டிசைன் பண்ணி இன்வோஸ் ப்ராஜெக்ட் அது சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சு அது ரிலீஸ் பண்ணார் அது போய் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து கம்பெனி நுழையாத கம்பெனியே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ரிலேட்டடாக டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக எல்லா கம்பெனிலையும் அவங்களுடைய காலை பதிச்சிருக்காங்க அப்படி என்னன்னு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கேம்ஸ்லேருந்து விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியாக இருக்கட்டும் குளோடு கம்பெனியாக இருக்கட்டும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா கம்பெனிலையும் அவங்களோட ஈடுபாடு இன்வால்மெண்ட் எல்லாத்துலேயும் அவங்களுக்கு முழு பதிப்பாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு எல்லாம நடுவில் விண்டோஸ் டென் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இதுதான் இருக்கிறதுல இப்போ லா லாஸ்ட் டிகேட்ல தான் இந்த இந்த என்டையர் டிகேட்ஸ்லேயும் அவங்க இருக்கிறதுல அந்த ப்ராடக்டை இங்கே போ இவனோட சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ் அதிகமாக சேல்ஸ் ஆனது அதிகமாக யூசர்ஸ் இப்போ இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு நியர்லி எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் யூசர்ஸ் வந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நியர்லி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிசி வந்து விண்டோஸ் டென்ல தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இது சக்சஸ்ஃபுல்லாக மெயின் சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க மைக்ரோசாஃப்ட் அளவில் இது இல்லாமல் மைக்ரோசாஃப்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா கிளவுட் கம்பெனிங்லேயும் ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடந்திருக்கு அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் கிளவுட் கம்பெனிங்களோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அசூர் இதுதான் வந்து வேர்ல்டில் செகண்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் வந்து கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடராக இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் தான் இருக்காங்க செகண்ட் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அசூர் இது கருத்தப்படியாக தான் கூகுளே இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு கிளவுட் கம்பெனிங்களை இன்வால்வ் கொடுத்து இவங்களுடைய சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வேர்ல்ட் லெவலில் பரவிருக்கு இதுக்கு அப்புறம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்போர் இல்லாமல் மைக்ரோசாஃப்ட் ஏஜ் ரெடி பண்ணாங்க ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் என்னத்துக்காக ரெடி பண்ணாங்கன்னா குரோமை பீட் பண்ணி ஏற்கனவே யூசர்ஸ் லாஸ் பண்ண யூஸ் யூசர்ஸ் கெயின் பண்ணுறதுக்காக திருப்பி அந்த எஜ்ஜை கொண்டு வந்தாங்க இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி இந்தியாவிலேயா இருக்கட்டும் மற்ற மற்ற என்ன கண்ட்ரியாக இருக்கட்டும் விண்டோஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாரும் பேசப்படுறது ஏன்னா ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறது இந்த விண்டோஸ் தான் இந்த விண்டோஸ் வச்சு தான் எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் அவங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோ இதோட முடியுதுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம டிக்டாக் சேனலுக்க